¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta edición especial de CGTN Noticias. Hoy transmitiremos en directo la ceremonia de clausura de la décimo tercera Asamblea Popular Nacional de China. En este acto, el presidente de China, el señor Xi Jinping, y el presidente de la Asamblea Popular Nacional, Li Jiangsu, pronunciarán sendos discursos. Tras la finalización oficial de este periodo en la vida política del país, el primer ministro Li Keqian celebrará una rueda de prensa con medios nacionales y extranjeros. Antes de enlazarnos, charlaremos en el estudio con dos analistas de CGTN en español, el señor Xu Haojun y la señora Zhou Jiaokui. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Es un placer tenerlos hoy aquí en el estudio. Es un gusto. Gracias. El placer es mío. Gracias. Antes de comenzar esta charla que tendremos con nuestros invitados, estableceremos un enlace con nuestra reportera Pan Jin Jin, que está en el Palacio del Pueblo, a la espera de que se solucionen algunos eh, asuntos técnicos. Comenzamos con esta entrevista. Si a ustedes les importa, comenzamos con la señora Joe. Gracias. Hay un tema del que hemos estado hablando no solo recientemente, en los últimos años, y es el tema de la corrupción. Es un tema que en el caso concreto del mandato del presidente Xi Jinping inició como una campaña política. Si mal no recuerdo, este es un país que desde que se fundó ha impulsado campañas en todo momento. Desde 1949 hemos tenido campaña tras campaña tras campaña. Y cuando inicia este tema, este combate, esta guerra contra la corrupción, también inicia como una campaña. Concretamente, ¿en qué momento, por qué se decide, cómo se da ese cambio de una campaña política a la creación de una agencia a nivel eh, nacional la previa, previa eh, enmienda a la Constitución. Eh, pues eh, gracias por, por la pregunta. Yo creo que por un lado se puede entender como una necesidad para prevenir y combatir la corrupción con más fuerza que antes. Eh, y como, como bien has eh, mencionado eh, hace un rato, eh, la campaña contra la corrupción abanderada por el presidente Xi Jinping castigó a más de un millón de funcionarios durante los últimos cinco años. Entonces ahora las autoridades chinas están determinadas a que esta lucha sea... Eh, más institucionada con la creación de, la, de este órgano, la Comisión Nacional de claro. Supervisión, y junto a un esfuerzo legislativo, la Ley de Supervisión. Yo creo que con, con todos esto, eh, estos cambios se busca eh, aumentar el, el alcance de la inspección desde el nivel estatal, y, y esto, esta, esta, estos, este sistema... Este actualizado sistema de supervisión yo creo que cubre a todos eh, los funcionarios que ejercen el poder eh, público. Y por, por otro lado lo, lo veo como un esfuerzo para simplificar la, 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 eh, la organización institucional en esta lucha contra la corrupción, porque integran y centralizan eh, todas las agencias eh, administrativas que, que antes que han venido desempeñando la, las funciones, ¿no? Y desde el, el año pasado eh, se, se ha ido crea, creando las comisiones de supervisión por las asambleas eh, populares locales en todos los niveles, en los nivel, niveles provincionales, eh, en el nivel municipal y el distri, eh, de, o sea, de los distri, de, distritos eh, a lo largo de todo el, el país. Ahora con, con la creación de un órgano a nivel nacional, o sea, la Comisión Nacional de Supervisión, eh, yo creo que es un paso eh, crucial y clave para unir todas a, estas fuerzas eh, y construir una red de supervisión unificada y más eficiente. Yo creo que en esto está la importancia de, de este, digamos, esta iniciativa hacia, hacia eh, la lucha contra la corrupción que se ha iniciado ya hace años. Quiero retomar un poco lo que usted acaba de mencionar, la necesidad de pasar al campo de la institución regida por un marco legal. Sin embargo, me llama bastante la atención un millón de funcionarios corruptos, sí. corruptos ahora tras las rejas. Es una cantidad 
ignominiosa, es capaz de enervar y causar polémica dentro de la sociedad. Y estamos hablando de un proceso que únicamente se dio a nivel campaña. Eh, falta ver lo que ocurrirá una vez institucionalizada esta campaña para declararle una lucha directa contra la corrupción. Señor Xu, en este proceso ya se tenía anteriormente agencias especializadas para eh, combatir el problema de la corrupción. Teníamos una, te, un, tenemos una agencia que es la agencia del partido y tenemos una agencia que es propiamente la del gobierno. Pero fueron un millón de casos los que se eh, encarcelaron. ¿Qué ha ocurrido o qué ocurrió en todo este periodo en la lucha contra la corrupción? Porque ahora tenemos una agencia más. Entonces, ¿Se puede decir que la corrupción estuvo siempre un paso adelante de las agencias para el combate a la corrupción? Porque es necesario crear otra agencia más para combatir este mal. Bien, en primer caso este, quisiera aclarar un detalle. Este, ha sido un millón de funcionarios ca sancionados, este, castigados, no todos Uh, detrás de las rejas. Gracias ¿no? por el comentario. Es, 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 es un detalle muy, muy importante porque de acuerdo con este cada nivel que, que tenga el, el delito o, o error que ha cometido, entonces hay diferentes medidas este, punitivas. Sí, de, de punitivas, de sanciones, este, algo, incluso nada más de, de críticas, una advertencia registrada en su archivo también es un tipo de sanción ¿no? detrás de las rejas bueno, el caso ya muy muy este, severo ¿no? si usted me permite el comentario también hay que hacer énfasis que la corrupción es algo sumamente complejo tiene muchísimas caras tiene muchísimos eh, procesos y como usted comentaba, eh, la forma de atender distintos casos de corrupción no puede ser el mismo para todos bien, pues eh, había prácticamente una agencia del partido que se llama el Comité Central de Control de Disciplina del partido y otra del, estado, del Consejo de Estado eh, que, que, que se llama el Ministerio de, de Supervisión. Y ahora se trata de una fusión de los dos órganos este, que será al mismo nivel eh, que se colocan protocolariamente antes del Tribunal este, Supremo y antes de la Fiscalía este, Suprema. O sea, tiene un rango protocolario muy, muy alto. Este, ahora este, tenemos un gobierno, este, una comisión y un tribunal y una fiscalía electas por la Asamblea Popular Nacional y responden ante este órgano este, supremo de, de, de poder del Estado. Entonces, este, ahora el presidente de esta comisión ha sido este, secretario del, del órgano del partido y ha sido también ministro de, 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 titular del de Ministerio de, de Supervisión y ahora es presidente de esta nueva comisión. Entonces las experiencias de dos departamentos va a servir de manera significativa para el manejo de, 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 de este título que es presidente de la Comisión, Comisión. Nacional de, de, de Supervisión. Este, es que de los servidores públicos, 80% son militantes del partido y el resto no. Y de los este, cargos dirigentes, este, 85% este, militantes del partido. O sea, el 15% no. Entonces, es, este, hay... Mientras tanto hay este, uh, este, organizaciones sociales que no están, no estaban a la vista de, de, uh -huh. ni del órgano de, del partido ni de la agencia de, del Consejo de, de Estado. Ahora con la, con la fusión de, estas, de, de estos dos uh, este, órganos, entonces la cobertura ya es para todos los sectores y para todos los servidores este, públicos. Esto es bien importante, este, por un lado, este, yo lo interpreto por histórico, porque es algo muy chino. 
es un, de acuerdo con las peculiaridades este, chinas. En varias ocasiones uh, repetidas he, he expuesto como un ejemplo el doctor Sun Yansen al inicio del siglo pasado este, junto con sus compañeros buscaban un camino adecuado este, con las peculiaridades chinas que incluso planteó este, una división de cinco poderes en lugar de tres como se, se ve ahora en el occidente o sea poder ejecutivo, legislativo, judicial y poder de supervisión y poder del examen ahora este, este la creación de esta Comisión Nacional es de acuerdo con las peculiaridades chinas, es, es para este, juntar las fuerzas que estaban dispersas en distintos este, órganos claro. y ahora este, en la misma cocina este, eh, y tratan la, 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 la misma cosa y es, se espera una mayor eficiencia. Y por otro lado, este es también muy muy importante es la labor principal o sea el objetivo que persigue esta comisión no es aumentar funcionarios castigados sino que ayudar a la prevención de posibles delitos o errores el mismo este presidente de la comisión nacional que acaba de ser de eh, electo uh -huh. ha dicho en eh, 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 con los medios de, de comunicación que a lo mejor la labor nosot de nosotros es tirar de mangas a los funcionarios uh -huh. o sea, advertirles que, que esto no se puede esto, por favor, que cuide mucho por... lo, lo voy a interrumpir ya está con nosotros eh, nuestra compañera eh, Pan Jin Jin, quien en este momento se encuentra en las afueras del Gran Palacio del Pueblo. Estamos a punto de establecer contacto con ella. ¿Qué tal, Pan Jin Jin? Buenos días. ¿Nos puedes informar cuáles son los puntos más destacados de la sesión de hoy? Hola, muy buen, buenos días, Octavio. Buenos días, profesor Xi. Ahora me encuentro en la puerta oriental del Gran Palacio del Pueblo. Sí, hay muchos puntos muy destacados durante esta sesión. Primero, los diputados eligieron la nueva cúpula de dirigentes chinos, que empiezan a empezar su nuevo mandato de eh, cinco años. Segundo, las enmiendas a la Constitución fueron aprobadas. Es la quinta vez que la Constitución fue aprobada. Fue enmienda desde su primera revisión en 1982 y, es, eh, la, eh, en, y han pasado 14 años desde su última enmienda eh, en, eh, hace 14 años y China ha testiguado drásticos cambios en este periodo en vista de los nuevos cambios y desarrollos el revisar y perfeccionar la constitución es señal de que se avanza a ritmo con los tiempos el tercero, el plan de la reforma institucional fue aprobado también, se trata trata de una reconstrucción masiva de gabinete para que el gobierno sea más estructurado, más eficiente y orientado a los servicios. Uh, según el plan, habrá 26 ministerios y comisiones. Después de la remodelación, entre las nuevas entidades está un Ministerio de Gestión de Emergencias, un Ministerio de Recursos Naturales, un Ministerio de Asuntos de Veteranos, entre otras. La reforma que tiene como objetivo promover la reestructuración institucional en las áreas clave reforzará las funciones de gobierno en la gestión económica y social, en los servicios públicos, en la supervisión de mercado y en la eh, protección medioambiental y ecológica. La reorganización de gabinete no solo supera los obstáculos para que el mercado desempeñe un rol decisivo en la distribución de los recursos, sino para que también contribuya a que China construya una economía moderna con crecimiento de alta calidad. Para miles de los Delicados. Estas dos sesiones son solo un comienzo. Están a punto de iniciar un nuevo periodo de cinco años. Sus decisiones y sus trabajos, sin duda alguna, harán una influencia duradera para el futuro de China. Octavio. Jin, ¿puede usted adelantarnos algo de información sobre la rueda de prensa que presidirá el primer ministro y qué temas serán los que más se interesen a la prensa? Sí, claro. El eh, centro de atención para siempre es eh, la rueda de prensa ofrecida por el primer ministro chino en el día de la clausura. Este año también pasa lo mismo. Eh, hace dos días se eh, 
primer ministro chino fue ratificado con este cargo por los diputados de la APN para el otro lustro. Cuenta con una amplia experiencia trabajando en las provincias como secretario general de partido en las provincias de Henan y Liaoning. Su experiencia combinada le ha proporcionado un entendimiento integral sobre China y su eh, doctorado en economía también ha sido valioso eh, en el momento de proporcionarle eh, unos conocimientos en la profundización de las reformas y en la gobernanza de la nación. Luego, después de la clausura, la rueda de prensa se celebra en, la, en el gran salón dorado. Es uno de los recintos más importantes del gran palacio de pueblo. Con su decoración imponente y elegante, es el lugar donde los dirigentes chinos reciben a los dignatarios extranjeros. Este año China está eh, en, en, celebrando su cuadrigésimo aniversario de la reforma y la apertura y los periodistas están ansiosos por conocer las informaciones más relevantes de China, por como ejemplo, eh, cómo China desempeña un papel más constructivo en la resolución de los problemas internacionales y regionales, cómo eh, promueve su crecimiento y la prosperidad y cómo, eh, cómo eh, mantiene eh, una gobernanza eh, de la na nación, entre otras, eh, cómo construir eh, una comunidad de destino común para la humanidad entre otros amplios temas. Seguramente las palabras de premier chino Li Keqiang pondrán de relieve eh, la terminación del este gobierno chino para llevar al país hacia un futuro mejor. Octavio. Pan Jinjin, muchas gracias por este informe desde el Gran Palacio del Pueblo. Esta fue nuestra compañera Pan Jinjin informándonos sobre los más recientes detalles en torno a la próxima clausura de la Asamblea Popular Nacional. Nosotros seguimos aquí en el estudio con nuestros invitados. Señor Joe, eh, señor Xu, perdón, <ríe> una disculpa. Hablábamos hace un momento sobre eh, la creación de esta Comisión Nacional de Supervisión. Nos hablaba usted hace un momento de la jerarquía que va a tener dentro del sistema político y que es una de las eh, ideas que tenía originalmente el fundador de la República de China, el señor Sun Yat-sen, en cuanto a la necesidad de un nuevo poder eh, para nuestra audiencia en Occidente se está acostumbrado a tres poderes, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Eh, perdóneme que me salga un poco del protocolo, pero me parece importante eh, retomar esta idea. Usted habló de la necesidad de una entidad para la supervisión. Estamos hablando de la construcción de la edificación de un nuevo poder en el sistema político de China o estamos hablando de un poder paralelo que coadyuve a las labores del poder judicial aquí en China. Porque me comentaba hace un momento que tenía el mismo nivel de la Corte Popular Suprema y de la Fiscalía Popular Suprema. Entonces mi pregunta es, estamos hablando de una entidad que va a colaborar en las labores judiciales o estamos hablando de la creación de un nuevo poder en el sistema político de China? Desde luego es un nuevo poder que va a trabajar de manera independiente, pero dentro de este sistema social seguramente hay colaboración entre distintas instituciones, o sea, entre el gobierno, entre el Tribunal Supremo y entre la Fiscalía este, Mayor. Seguramente hay este, una, habrá una buena colaboración entre ellos y esto es importante sobre todo para este, este, supervisar también la labor de esta, de, de esta comisión recién este, creada porque responde ante la Asamblea Popular, entre todos los diputados tiene el derecho de supervisar la labor de esta comisión de supervisión. Me parece también importante hacer este comentario. Quizás eh, la audiencia occidental, quizás el público de América Latina está hipersensible hacia el tema de la corrupción. Quizás la comunidad, eh, la opinión pública desea ver encarcelado a un político, a un funcionario corrupto. Sin embargo, usted hace la aclaración. La creación de esta comisión es para prevenir el delito. 
Así es, así es. Bueno, de acuerdo con este rango, este, la, la, la gravedad de delitos o errores que cometan, este, hay distintas medidas de sanciones, distintos rangos de, este, punitivas. Eh, este, puede ser detrás de las arejas, puede ser este, nada más una advertencia, puede ser este, un rebajo de rango que, que, que titular que ocupe. Claro. Eh, por ejemplo, es originalmente un ministro, entonces este, eh, baja de, de rango de ministro a, a, a rango de director general o de director general a director de una división o de un departamento, es algo así. Muchas gracias. Si ustedes me permiten, vamos a hacer una pausa, vamos a ver una historia, un reportaje que ha preparado nuestro equipo de la redacción. La primera sesión de la décimo tercera Asamblea Popular Nacional de China celebró el lunes su séptima reunión plenaria. El máximo órgano legislativo del país procedió con la elección de viceprimeros ministros, consejeros de Estado y ministros. A continuación, tenemos los detalles. Se trata de los puestos de más alto rango en el gabinete chino. La décimo tercera Asamblea Popular Nacional de China confirmó a Han Chen, Sun Chunlan, Hu Chunhua y Liu Ke como viceprimeros ministros del país. De igual manera, ratificó a Wei Fengfei, Wang Yong, Wang Yi, Xiao Jie y Chao Guochun como consejeros de Estado. Todos ellos juraron lealtad a la Constitución de China. Wow,真是,我真是,终于中华人民共和国宪法,终于中华人民共和国宪法,维护宪法权威,维护宪法权威,履行法定职责,履行法定职责,终于祖国,终于祖国,终于人民,终于人民,恪尽职守,恪尽
Diputados, he sido elegido presidente de la República Popular China. Ofrezco mi más sincero agradecimiento a los diputados y al pueblo de todos los grupos étnicos por su confianza. El cargo de presidente de la República Popular China representa un gran honor y también grandes responsabilidades. Seguiré cumpliendo con las obligaciones establecidas por la Constitución. Seré fiel a la patria y al pueblo. Desempeñaré debidamente el cargo. Serviré a la población honestamente. Me someteré a la supervisión del pueblo. Nunca defraudaré la confianza de los diputados y del pueblo de todos los grupos étnicos. Todos los funcionarios de las instituciones nacionales, por más alto que sea nuestro cargo, siempre debemos recordarnos de que nuestro país es la República Popular China. El pueblo siempre es lo más importante. Tenemos que servir al pueblo con todo corazón y luchar por la felicidad del pueblo ahora y en el futuro. Diputados, el pueblo es el creador de la historia y es el verdadero héroe. La historia de desarrollo de la nación china ha sido escrita por el pueblo chino. La rica civilización china ha sido creada por el pueblo chino. El espíritu de la nación china ha sido inspirado por el pueblo chino. Los grandes avances que China ha experimentado han sido conseguidos por el pueblo chino. Las características del pueblo chino no solo han creado la civilización china, sino también están impulsando el desarrollo de la China moderna y construyendo el espíritu del pueblo chino. El gran espíritu de la nación china ha inyectado un fuerte vigor al desarrollo de China y de la humanidad. El pueblo chino tiene una gran creatividad. En nuestra historia milenaria, el pueblo chino siempre ha sido trabajador y creativo.
China ha albergado y ha sido cuna de numerosos filósofos. Numerosos maestros de pensamiento mundial como Lao Tzu, Hong Tzu, Zhuang Tzu, Meng Tzu, Mo Tzu, Kong Tzu, Han Fei Tzu, proceden de la nación china. Nuestros antepasados inventaron el papel, la pólvora, la brújula y la imprenta de tipos móviles que impulsaron profundamente la evolución de la civilización humana. Hemos creado grandes obras de diversos géneros literarios. Y conservado la tradición de las grandes historias épicas de nuestra nación. Además, hemos construido grandes obras arquitectónicas como la Gran Muralla, el Plan Canal, el Museo del Palacio Imperial, entre otras. Hoy en día, la creatividad del pueblo chino está impulsando el desarrollo de nuestro país como un fuerte motor para que China se sitúe entre los países más avanzados del mundo. Tengo la plena confianza de que podemos crear más milagros siempre y cuando los 1.300 millones de ciudadanos chinos sigan ese espíritu de creatividad. El pueblo chino es un gran luchador. En la historia milenaria de nuestra nación, el pueblo chino siempre ha sido innovador y luchador. Hemos hecho nuestra patria hermosa y bella. Explorado largas fronteras, explotado ricas tierras de cultivo. Enfrentado innumerables calamidades. Construido miles de ciudades y pueblos. Desarrollado industrias de gran cantidad de sectores. Y conseguido una vida colorido para el pueblo. Siempre estamos conscientes de que no hay almuerzo gratis en el mundo. Hay que luchar para conseguir la felicidad. Todo lo que tenemos hoy es el resultado de la unión de la sabiduría, los esfuerzos y los sacrificios del pueblo chino. Tengo la plena confianza de que podemos cumplir con la meta de tener una vida mejor siempre y cuando los 1.300 millones de ciudadanos chinos sigan este espíritu luchador. El pueblo chino siempre tiene un espíritu de unión. En nuestra historia milenaria siempre hemos estado unidos. Hemos fundado un país unido y de múltiples grupos étnicos. Hemos establecido una relación armoniosa entre los 56 grupos étnicos. Y formado una gran familia en que los miembros se ayudan mutuamente. 
especialmente en la época moderna. El pueblo chino de todos los grupos étnicos. Hemos luchado mano con mano, hombro con hombro, contra los invasores para defender la independencia y la libertad de la nación. Escribiendo así una gran épica de salvaguardia de la patria y la lucha contra la agresión. Hoy en día China ha logrado grandes avances en el desarrollo. Esto es el resultado de los esfuerzos conjuntos de todos los grupos étnicos. Hemos aprendido de las experiencias de que la unión es la fuerza y la unión nos hace avanzar. Un país separado en diferentes partes no tiene manera de cómo desarrollar. Tengo la plena confianza de que podemos formar una, fuer una fuerza poderosa, invencible, siempre y cuando los 1.300 millones de ciudadanos chinos sigan este espíritu de unión. El pueblo chino también tiene grandes sueños. En los últimos miles de años, el pueblo chino siempre ha estado persiguiendo sus sueños. Hemos ido formando una sociedad moderadamente próspera, siguiendo también el espíritu de que el mundo pertenece a todo el mundo. Siguiendo la mitología china, podemos ver cómo el pueblo chino ha perseguido siempre sus sueños. El pueblo chino cree que no importa lo alta que sea la montaña, siempre habrá que seguir escalando hacia la cima. Debemos seguir caminando hacia nuestro destino. Basándonos en el rejuvenecimiento de la nación, el pueblo chino ha sido indomable persistente y hemos conseguido librar todas las batallas contra los enemigos tenemos una gran capacidad para lograr nuestras metas para perseguir nuestros sueños y hoy más que nunca el pueblo chino en nuestra historia ha estado persiguiendo sus sueños y ha logrado más confianza para lograr la re revitalización nacional. Los 1.300 millones de chinos deben adherirse a ese sueño de revitalización de la nación para conseguir que este sueño sea una realidad. Queridos camaradas, con, una gran, con esta gran nación y este gran pueblo, con este gran espíritu nacional, debemos seguir en el camino del socialismo con peculiaridades chinas, y debemos seguir adelante con nuestro espíritu ante cualquier dificultad.
China como nación socialista y la alianza entre trabajadores y agricultores ha, dicta, ha hecho esta dictadura democrática popular Dejamos, dejemos que el pueblo sea el dueño de la nación escuchemos sus voces y actuemos en función de su sabiduría siempre que el pueblo lo acepte el pueblo debe ser quien acepte todo nuestro trabajo debemos comprometernos a lograr los intereses de la población de forma que todo el pueblo chino y de las generaciones futuras disfrutarán de felicidad y gloria de, gracias a este proceso de lograr eh, la gran revitalización nacional. Distinguidos miembros, nuestra nación tiene un gran futuro. El socialismo con peculiaridades chinas ha entrado en una nueva era. El pueblo chino será más, tendrá más confianza en sí mismo. Como una de las naciones más antiguas del mundo, las teorías, la cultura del socialismo con peculiaridades chinas tendrá un mayor vigor y una mayor vitalidad. Están aumentando los milagros en la vida de los, de los chinos. Solo el socialismo puede salvar a China, solo adhiriéndonos al desarrollo del socialismo con peculiaridades chinas podemos lograr la revitalización nacional. Justo en estos momentos, la situación internacional y el entorno nacional se encuentra en un momento complejo. Estamos en medio y frente a una gran est eh, oportunidad estratégica pero también nos enfrentamos a unas dificultades sin precedentes en el XIX Congreso Nacional del Partido Comunista de China se estableció una firme guía para lograr una sociedad moderadamente próspera un, un país socialista moderno y, el, y lo que nos queda por delante será una nueva gran marcha no debemos escatimar nuestros esfuerzos también debemos hacer frente a los problemas, intensificar nuestros esfuerzos para lograr grandes logros en la nueva era. Debemos adaptarnos a las nuevas realidades de desarrollo y seguir estrechamente los conceptos del socialismo con peculiaridades chinas siguiendo también las directrices del XIX Congreso del Partido y las directrices del XIX Comité Central del Partido siguiendo también 
el liderazgo del Partido Comunista de China, la guía del marxismo-leninismo, el pensamiento de Mao Zedong, la teoría de Deng Xiaoping, la teoría de la, de la triple representatividad, la concepción científica del desarrollo y el pensamiento del socialismo con peculiaridades chinas para la nueva era. En la segunda mayor economía del mundo, debemos coordinarnos y realizar grandes proyectos para perseguir nuestros sueños. Debemos utilizar también nuestro plan integrado de las cinco esferas y nuestra disposición estratégica de las cuatro integralidades. Debemos seguir el camino del socialismo con peculiaridades chinas para una nueva era. Nuestro objetivo es convertir a China en un país socialista, moderno, fuerte, próspero, democrático, avanzado culturalmente, armonioso y bello. Debemos intensificar los esfuerzos y tomar medidas concretas para profundizar la reforma y abrirnos más al resto del mundo. Debemos poner en marcha los nuevos conceptos de desarrollo, crear una economía de mercado socialista moderna, reforzar nuestro poder económico, nuestro poder tecnológico y la capacidad de la nación para que la economía de mercado sea más fuerte y libre. Debemos intensificar nuestros esfuerzos para tomar medidas concretas para, para desarrollar la democracia socialista. Debemos adherirnos a los principios del liderazgo del Partido Comunista de China, del pueblo gobernando el país y desarrollar el imperio de la ley. Debemos seguir promoviendo la modernización del sistema de gobierno nacional y su capacidad de gobierno, cimentar y desarrollar un, un frente unido patriótico más fuerte. Y con todo esto podemos aprovechar las ventajas de una democracia socialista tomar medidas más concretas para avanzar en la cultura industrial de un país socialista. Debemos implementar los valores socialistas esenciales y buscar un desarrollo innovador para la población. La influencia de la civilización china será demostrada. Debemos intensificar los esfuerzos y tomar más medidas concretas para mejorar el bienestar de la población. Debemos, además, perseguir un gobierno innovador, intensificar la lucha contra la pobreza y garantizar acceso universal a la educación, a la asistencia sanitaria, a la atención a la tercera edad, a la vivienda, a la protección social para los grupos Debemos lograr también una prosperidad común. Debemos intensificar nuestros esfuerzos y tomar medidas concretas para promover la construcción de una civilización ecológica y debemos avanzar más rápidamente en impulsar una producción ecológica y un estilo de vida ecológico. Debemos centrarnos en hacer frente a los problemas medioambientales para que nuestro pueblo tenga cielos azules, agua limpia, un entorno limpio y un ecosistema más hermoso. Debemos garantizar que el principio de tener un medio ambiente limpio se consiga 
plenamente. Debemos garantizar también que el Partido Comunista de China, bajo el liderazgo militar en una nueva era, sigue reforzando nuestra, nuestro ejército, avanzando, reforzando el ejército, reforzando también nuestro ejército con ciencia y tecnología. Seguiremos construyendo unas fuerzas militares, socialistas, capaces de ejercer sus servicios y de satisfacer las necesidades del pueblo en la nueva era. Seguiremos implementando el país el principio de un país, dos sistemas, los hongkoneses administrando Hong Kong, los macaenses administrando Macao. Seguiremos adhiriéndonos a la ley básica de estas dos regiones administrativas especiales y en la implementación de sus jefes ejecutivos apoyando la integración de Hong Kong y Macao en eh, todo el país, reforzando la identidad nacional en las regiones administrativas especiales de Hong Kong y Macao y, pre y manteniendo la estabilidad y la prosperidad en ambas regiones administrativas especiales. Debemos seguir adhiriéndonos al principio de una sola China, al consenso de 1992, y seguir avanzando en un desarrollo pacífico, expandir los lazos económicos y garantizar que la población de la parte continental de China y de la región de Taiwán siguen avanzando conjuntamente para el impulso del país. Debemos salvaguardar la, la integridad territorial y la soberanía del país. Esta es la aspiración de todo el pueblo chino y es también sigue los intereses fundamentales de la nación china. Frente a estos, estas importantes cuestiones, nuestra nación e historia... Debemos dejar claro que cualquier acción que intente separar el país va a fracasar. Estas acciones separatistas se encontrarán con la oposición de toda la nación. El pueblo chino tiene una gran determinación, mucha confianza y capacidad para hacer frente a todas las acciones separatistas. El pueblo chino y la nación china tienen una convicción compartida. Ni un centímetro de nuestra tierra será apartada de China. Estimados diputados, el mundo en el que vivimos se enfrenta también a numerosos retos, además de tener grandes oportunidades. El pueblo chino es un pueblo justo y compasivo. Hemos guiado nuestro destino 
cooperando con otros pueblos del mundo. Siempre hemos ofrecido un apoyo a otros pueblos y países que han sufrido guerras, pobreza, hambre y siempre estamos listos para trabajar para contribuir al desarrollo de la paz de la humanidad. Estos aspectos del pueblo chino son sinceros y nunca buscaremos un desarrollo expansivo. No supondrá ninguna amenaza para, no, para otros países ni habrá una, un movimiento expansionista. Nunca seremos una amenaza para otros pueblos. El pueblo chino, su aspiración es contribuir al desarrollo de la paz de la humanidad. Y siempre en todo momento prevalecerá la justicia sin que nadie pueda impedirlo. China seguirá enarbolando el estandarte del desarrollo de la paz, de la cooperación, del beneficio mutuo y seguiremos comprometidos con un desarrollo pacífico, un camino de desarrollo pacífico buscando una, estre una estrategia de apertura, de beneficio mutuo, salvaguardando la justicia internacional. Y también teniendo en cuenta que todos los asuntos globales deben basarse en las consultas, y China seguirá avanzando en la iniciativa de la franja y la ruta, y reforzando la cooperación con otros países para que la reforma y apertura de China beneficie a toda la humanidad. Seguiremos además profundizando en la gobernanza, el, nuestro sistema de gobernanza. Ofreceremos soluciones chinas, nuestra fuerza al mundo. Seguiremos promoviendo la paz, la seguridad, la prosperidad común, apertura, tolerancia, para lograr un mundo bello, de forma que la comunidad de futuro compartido de toda la humanidad llegue a todos los rincones del mundo. Estimados diputados, el Partido Comunista de China y sus líderes han definido el camino del socialismo con peculiaridades chinas. El partido y sus líderes, el partido es el máximo líder del país y también es la garantía para lograr el rejuvenecimiento de la nación. El Partido Comunista de China debe ejercer el liderazgo de todos los aspectos de la vida política y social. Todos los grupos étnicos, personas de todos los estratos de la sociedad, debemos trabajar unidos para lograr sus deseos. La responsabilidad del partido es eh, seguir con su propia revolución, adherirnos a los principios de servir al pueblo, seguir con la reforma de la disciplina del partido, de su sistema de gobierno, y ser también más fuerte es en la lucha contra las uh, acciones in inapropiadas, trabajar con unidad con el pueblo para una vida mejor. Siempre permaneceremos comprometidos con el bienestar de la población china y de la nación. 
Estimados diputados, como reza el lema chino, el viento oriental trae una nueva primavera. Nuestra República Popular ha logrado una nueva imagen ante todo el mundo. La nueva era pertenece a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros es parte de esta nueva era. Debemos construir juntos esta nueva era. Siempre que permanezcamos unidos, trabajemos juntos, nada puede detenernos para lograr el sueño chino. Utilicemos el viento oriental como nueva fuerza en la nueva era y trabajemos sin descanso para seguir los sueños de los 1.300 millones de chinos hacia un futuro más brillante, victorioso y prometedor. Muchas gracias. Distinguidos diputados y miembros, estoy totalmente de acuerdo con las instrucciones que ha dado el presidente Xi Jinping. Las anotaciones que ha hecho Xi Jinping, el presidente Xi Jinping, nos animan para unificarnos y para lograr un futuro mejor. Distinguidos diputados, en la ceremonia de clausura, el presidente Xi Jinping ha sido elegido presidente de la República Popular China por unanimidad, también presidente de la Comisión Militar Central, con el consenso de nuestros 3.000 miembros, la EPN, que ha sido elegida por 1.300 millones de chinos. Xi Jinping, el presidente Xi Jinping, apoyado por todos los partidos de China y por todo el pueblo chino, y por el Comité Central del Partido Comunista de China, es líder del ejército y del pueblo. En esta China con este socialismo, y será también la guía en este socialismo con peculiaridades chinas. Bajo el liderazgo del Comité Central del Partido Comunista de China, con Xi Jinping como núcleo, y en esta nueva era de socialismo con peculiaridades chinas, el pueblo chino tiene plena confianza y es capaz de lograr el sueño de China y también la gran revitalización nacional. Distinguidos diputados, la primera sesión de la decimotercera Asamblea Popular Nacional ha concluido con éxito 
Hemos concluido el borrador de la enmienda a la Constitución. Hemos aprobado la ley de supervisión. Ah, también, también hemos aprobado el informe sobre la labor del gobierno y otros informes. Hemos nombrado a los nuevos líderes de las instituciones gubernamentales, también su reforma estructural. Y siguiendo las características del socialismo con peculiaridades chinas, y albergando el espíritu del 19 Congreso Nacional del Partido, es un símbolo de democracia, unidad y de trabajo duro. En los últimos cinco años, bajo el liderazgo del Comité Central del Partido Comunista de China, con Xi Jinping como núcleo, y bajo la guía de Chang de Jian, el la decimonovena APN, siguiendo el liderazgo de su comité central y del presidente Xi Jinping, siguiendo también los intereses del pueblo, hemos estado trabajando realizando nuestras responsabilidades y compromisos, hemos logrado buenos resultados, democracia, hemos deseado también el, el desarrollo del imperio de la ley y hemos contribuido al desarrollo nacional. Ahora, en representación del Comité Permanente de la decimotercera Asamblea Popular Nacional, ante el señor Jan de Jan y ante el Comité Permanente de la decimosegunda APN y ante todos los miembros de la APN me gustaría rendirles mi tributo personal. Durante las sesiones hemos nombrado a los miembros del Comité Permanente de la decimotercera APN. Yo he sido nombrado presidente del Comité Permanente de la decimotercera APN. Somos conscientes de que tenemos una gran responsabilidad y un trabajo muy importante. Todos los miembros debemos seguir las instrucciones del Comité Central del Partido Comunista de China, perseguir los beneficios del pueblo, cumplir nuestras obligaciones requeridas por la Constitución y por las leyes para conseguir la confianza de todos los miembros. Distinguidos diputados, la Constitución es la ley fundamental. Tiene el, el máximo poder legal y autoridad y efectividad. La Constitución está relacionada con el futuro de la nación. La Asamblea Popular Nacional y su Comité Permanente debe comprometerse a los requisitos de la Constitución, proteger su autoridad, honrar sus compromisos para garantizar la implementación de la Constitución para el desarrollo del pueblo y de la nación. Debemos adherirnos a los principios guías que establece la Constitución. Y son también el estandarte de la nación, la búsqueda del socialismo con peculiaridades chinas para una nueva era. Es una estrategia a la que debemos adherirnos en el largo plazo. También ha sido incluida en la Constitución como principio guía 
Debemos además implementar el pensamiento de Xi Jinping sobre el socialismo con peculiaridades chinas para una nueva era e implementar estos principios en todos los aspectos de nuestra vida. Debemos tomar estos principios implementar los principios del socialismo con peculiaridades chinas adherirnos al, a la posición de liderazgo del Partido Comunista de China tal y como destaca la Constitución el pueblo ha elegido a este sistema de liderazgo del Partido Comunista de China y su inclusión en la Constitución refleja nuestros intereses comunes, nuestras decisiones. El partido también ejercerá su poder siguiendo los principios de la Constitución. Y es también la lógica legal que hemos seguido y que vamos a seguir en el futuro. Debemos adherirnos al liderazgo del Partido Comunista de China, a la gobernanza de la ley, a la gobernanza del pueblo. El Comité Permanente de la APN, como máximo órgano legislativo de los deseos del pueblo, bajo el liderazgo del Comité Central del Partido Comunista de China, seguirá trabajando en sus funciones para salvaguardar la autoridad y el liderazgo del Partido Comunista de China con el presidente Xi Jinping como núcleo y seguiremos apoyando un liderazgo unificado del Comité Central del Partido con Xi Jinping como núcleo para que pueda gobernar con eficacia el país. Debemos adherirnos a las misiones fundamentales de desarrollo, a nuestros objetivos fijados en la Constitución. Nuestra Constitución establece y refleja los logros de reforma del país y también establece los objetivos futuros en el trabajo que queda por delante en la reforma y apertura. Debemos seguir teniendo confianza en nuestro sistema institucional, en nuestra cultura, en nuestra fuerza y adaptarnos a los cambios y a las contradicciones de nuestra sociedad. Seguir buscando satisfacer la creciente demanda del pueblo de una vida mejor, reforzar nuestra nación para conseguir un país fuerte, próspero, democrático, armonioso y bello. Debemos adherirnos al sistema nacional de que el pueblo, de la, al, al principio de la dictadura democrática popular con representación de todo el pueblo. China ha experimentado un rápido crecimiento y nos hemos dado cuenta de que el sistema es único y está repleto de ventajas. Debemos seguir mejorando eh, nuestro sistema y nuestras instituciones y aprovechar las ventajas del sistema que ofrece la Asamblea Popular Nacional. Estimados diputados, el partido y el país siguen avanzando y este es el objetivo de la APN. La decimotercera APN tiene que tener claro estos objetivos e intensificar sus esfuerzos en esta nueva era para seguir mejorando el sistema de la APN y satisfacer la creciente demanda de la población de una vida mejor. Debemos mejorar también la conciencia política 
Y bajo el liderazgo del Partido Comunista de China, debemos garantizar que los líderes del partido ponen en acción los principios del Comité Central del Partido Comunista de China, logran una vida mejor para el pueblo. La tarea central del Comité Central del Partido debe ser seguida por la APN, debemos cumplir también nuestras responsabilidades e intensificar y elevar las expectativas del pueblo. Debemos centrarnos en las necesidades del pueblo, buscar y servir los intereses del pueblo, aceptar la supervisión del pueblo y de esta forma podemos mejorar el sistema de la APN y garantizar que el sistema de la APN puede cumplir plenamente sus funciones establecidas en la Constitución. Debemos permanecer en un contacto estrecho con la población. Estimados diputados, el socialismo con peculiaridades chinas ha entrado en una nueva era. Hemos entrado en una nueva era de desarrollo de China, en un camino de prosperidad y debemos seguir adhiriéndonos a este logro. Debemos buscar el cumplimiento de los dos objetivos centenarios el Comité Central del Partido Comunista de China con Xi Jinping como núcleo enarbolarán la bandera del socialismo con peculiaridades chinas observaremos con honestidad el pensamiento de Xi Jinping sobre el socialismo con peculiaridades, peculiaridades chinas para una nueva era Debemos trabajar duro y intensificar nuestros esfuerzos para lograr todos nuestros objetivos y garantizar una victoria en la construcción de una sociedad modestamente acomodada en todos los aspectos y un país socialista moderno en el futuro. Estimados diputados, los temas en los que ha tratado la decimotercera APN han concluido. Por favor, pónganse en pie. Ahora declaro que la primera sesión de la decimotercera APN de la República Popular China ha concluido.
la mayor reunión política anual de la nación más poblada del mundo. Un gran número de asuntos sobre los que deliberar. Un nuevo liderazgo estatal. Un proyecto de enmienda constitucional. Desde el 3 de marzo, CGTN en español les lleva al corazón de Beijing para ver entre bastidores cómo trabajan 5.000 representantes y asesores políticos y cómo sus decisiones pueden tener un efecto dominó en todo el mundo. Gracias a nosotros en CGTN en Español para conocer desde dentro las dos sesiones 2018. Acabamos de llevar hasta sus pantallas la clausura oficial de la décimo tercera Asamblea Popular Nacional y en el marco de esta clausura los sendos discursos pronunciados por el presidente de China, el señor Xi Jinping, y el presidente de la Asamblea Popular Nacional, el señor Li Changshu. Aquí en el estudio está con nosotros el señor Xu y la señora Yu, comentaristas de CGTN en español, con quien estaremos abordando esta importante justa política. Señor Xu, ¿con qué idea se queda usted después de este discurso pronunciado por el presidente de China, el señor Xi Jinping? Bueno, me ha impresionado este, su carisma, el carisma de siempre y el tono de seguridad también típico de él, que es una confianza este, de su fe sabe claramente lo que lo que debe hacer y lo que está haciendo ha hecho un breve en una forma resumida un repaso de la historia este, de la nación china eh, que destaca que ese origen de aquel espíritu este, creativo de lucha de unidad del pueblo chino que ese origen de la realidad de nuestros días que es el sistema este, de socialismo con peculiaridades chinas que es el origen de este gran sueño chino que es la búsqueda de la revitalización de la, de, de, de la nación china y ha tocado en forma también resumida este, las labores claves a las que nos enfrentamos por ejemplo búsqueda de un desarrollo económico de alta calidad, este, la protección ecológica, la este, erradicación de pobreza, etcétera, etcétera. Y también la, el empeño de la política de un país, dos sistemas para con Hong Kong y Macao, por ejemplo, este, la decisión firme de la reunificación de la nación de manera este, pacífica y también una breve reseña de la, de la diplomacia china que es para la construcción de una comunidad de futuro compartido para el ser humano y todo eso ha sido una aclaración de las ideas más importantes del presidente Xi Jinping para la actualidad y en un futuro no muy lejano a la que debemos este, seguir es muy importante yo creo que fue un discurso bastante motivador si me permiten ustedes el comentario mientras el presidente pronunciaba su discurso yo pensaba inmediatamente en primero la necesidad de cohesionar pero sobre todo hacerle saber al pueblo chino que es una sociedad con identidad que es una sociedad que tiene un pasado histórico milenario que tiene cultura y en este momento que se define y se hace evidente la personalidad de esta sociedad, se tiene un propósito, se tiene una dirección y se tiene un eh, partido gobernante que está encaminando los esfuerzos de esta sociedad. Señora Joe, ¿con qué idea se queda usted después de los discursos que acabamos de escuchar? Ah, pues eh, yo, eso me parece que el discurso del presidente de China, Xi Jinping, es bastante motivador y alentador. Yo creo que el pensamiento el núcleo es eh, toda esta historia de 5.000 años de, China, de la nación china ha, si, ha sido eh, creado por lo, el pueblo y, y, y todos los logros históricos que hemos conseguido 
tiene que ser creados para el pueblo. Entonces yo creo que es eh, su, su idea eh, central, es que eh, es eh, encaminar, encaminar todos los esfuerzos hacia los beneficios y el bienestar del, del pueblo. Eh, y luego, eh, después del discurso del presidente Xi Jinping, el, el camarada Li Zhanshu, el eh, presidente del Comité Permanente de la decimotercera Asamblea Popular Nacional, también dio su discurso o sea, antes de pronunciar la clausura de, de estas dos sesiones. ¿no? Eh, pues porque, eh, porque este, este año es el primero de la... Eh, de la este, eh, decimotercera Asamblea Popular Nacional y teniendo a él, teniendo al, al ponente eh, Li Zhanshu como director. Entonces, en principio, ha hecho un repaso a los, a los trabajos realizados en los últimos cinco años, o sea, en el anterior mandado de, de, de la APN, y lo describió como logros históricos. Y luego también ha dado evaluaciones muy positivas a los... Eh, a los frutos conseguidos durante estos días de, de reuniones, en las dos sesiones. Eh, se ha aprobado el plan de reforma institucional, que es clave y que hemos llevado días discutiendo sobre, sobre este tema, y también la aprobación de la ley de supervisión, y también es un tema bastante del, debatido y cantente en la actualidad. Um, y, y yo creo que también es que lo que, lo que más atención me llama es también hay, hay, hay varios puntos. ¿no? Primero, ha eh, destacado el, el liderazgo del Partido Comunista de China con el camarada Xi Jinping como núcleo en todo el trabajo de la APN. Y luego, por, eh, en segundo lugar, eh, ha dado autoridad y relevancia a la Constitución porque hemos hecho, se, se han hecho eh, enmiendas a la, a la Constitución durante estos días. Y luego, eh, yo creo que es muy importante que, que ha interpretado, un, eh, como, como ya eh, él mismo dijo, com, como una lógica política y legislativa entre el liderazgo del Partido Comunista de China y la autoridad de la Constitución, porque eh, el liderazgo del Partido Comunista de China está, es, es, eh, está establecido en, en los capítulos de uno de los capítulos de la Constitución y cuando eh, el Partido Co eh, Comunista de China ejerce este poder, tiene que operar, tiene que, que, que cumplir con la Constitución. Entonces, esto es, es como una lógica que, que me, o sea, es la primera vez que, que he conocido a esta lógica y me parece, eh, parece coherente en esta, en esta nu nueva época. Y luego eh, también ha, eh, insta a todo el pueblo, a todos los diputados de de la APN para luchar por, la, por el, nuestro objetivo, ¿no? la gran revitalización de la nación china. Entonces, por eso es, es, es las impresiones que tengo yo sobre los discursos. Creo que, eh, insisto un poco, es bastante motivador, pero eh, hago énfasis en la necesidad de hacerle saber al pueblo chino que se tiene una personalidad, que se tiene una identidad, que se tiene una dirección y que todo se va a encaminar bajo el marco ordenado de la legalidad de la Constitución bajo el liderazgo del Partido Comunista de China. Si ustedes me permiten, vamos a ver a continuación un reportaje que ha preparado nuestros compañeros de la redacción. Esta semana concluyen las dos sesiones de la decimotercera Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino y de la decimotercera Asamblea Popular Nacional. Por eso queremos hacerle un repaso de algunos de los puntos más destacados y de las cuestiones más importantes que han tenido lugar durante este periodo conocido como las dos sesiones políticas de China. La decimotercera Asamblea Popular Nacional y el decimotercer Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino empezaron a desempeñar sus funciones por primera vez en las dos sesiones de este año. Este año han durado en total 18 días más de lo habitual. Se han abordado diversas cuestiones, incluidos cambios en la Constitución, reformas en el sistema de supervisión, la reestructuración del Consejo de Estado y la elección de los líderes de China. Una de las cuestiones que más captó la atención de legisladores, medios y analistas fueron las enmiendas a la Constitución. El 10 de marzo, la decimotercera APN adoptó las enmiendas a la Constitución. Fue la primera vez en 14 años que la ley fundamental del país fue enmendada. 
El principal propósito de estas enmiendas constitucionales es escribir en la Constitución las principales teorías y conceptos del XIX Congreso Nacional del PCCH, especialmente el pensamiento de Xi Jinping sobre el socialismo con peculiaridades chinas para una nueva era. Ha sido incluido en la ley fundamental de China, incorporando los nuevos resultados, el nuevo progreso, la nueva experiencia y los nuevos requerimientos de nuestro desarrollo socioeconómico. La enmienda también incluye el establecimiento de la Comisión Nacional de Supervisión, Trabajará con la Agencia Anticorrupción del Partido Comunista de China y con la Comisión Central de Inspección Disciplinaria. Yang Xiaotu, ministro de Supervisión y director de la Administración Nacional de Prevención de la Corrupción, ha sido elegido director de la Comisión Nacional de Supervisión. China está avanzando para completar su sistema de supervisión con la nueva ley de supervisión. El propósito de reformar el sistema de supervisión es integrar los recursos anticorrupción, unificar el liderazgo del partido en los esfuerzos anticorrupción y construir un sistema de supervisión centralizado y efectivo con características chinas. La reforma persigue la supervisión de todos los funcionarios que ejercen un cargo público. Profundizar las reformas del sistema de supervisión significa innovar en la organización y los sistemas. Debe superar los obstáculos institucionales y establecer un nuevo sistema nacional de supervisión. La decimotercera Asamblea Popular Nacional también ha aprobado el plan de reforma institucional del Consejo de Estado. La composición del Consejo de Estado se reducirá a 26 ministerios y comisiones. El número de entidades de nivel ministerial se reduce en 8 y el de entidades a nivel viceministerial en 7. Nuevos ministerios y administraciones cubrirán ámbitos como la protección medioambiental y asuntos de los veteranos. Entre las nuevas agencias gubernamentales se incluye la Agencia Internacional de Cooperación al Desarrollo, la Administración Estatal de Inmigración y la Comisión de Regulación de la Banca y los Seguros. Todos estos esfuerzos harán que el gobierno sea más eficiente y orientado a los servicios. La decimotercera APN también ha votado a los líderes chinos. El 17 de marzo, Xi Jinping fue elegido presidente de China y presidente de la Comisión Militar Central. Li Jiangshu fue elegido presidente del Comité Permanente de la decimotercera APN. Wang Qishan fue elegido vicepresidente de China. Li Keqiang fue ratificado el domingo como primer ministro del Consejo de Estado. El lunes se nombraron a los viceprimeros ministros, consejeros de Estado y funcionarios gubernamentales a nivel ministerial. Por primera vez, todos los líderes recién elegidos prestaron un juramento de lealtad a la Constitución. Con tantas novedades que comienzan este año, China seguirá trabajando hacia una sociedad moderadamente próspera y cultivando el socialismo con peculiaridades chinas para la nueva era. CGTN en español.